ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ കെ ടി യുവിൻ്റെ ഇ എസ് ടി വൺ നോട്ട് ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി അതിലെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനതിലെ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഞാനൊരു അൻപതോളം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും അത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പിലായിരിക്കും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് അത് പഠിച്ചിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം മാറ്റി എഴുതിക്കൊള്ളുക ആദ്യം നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം കുറേ പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിയറി പഠിക്കുക അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാമും അതിൻ്റെ കോഡേറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൺസോൾ ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരും അത് നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടുന്ന കറക്ഷൻസ് നടത്തുക ഞാനൊരു ഓർഡറിലായിട്ടാണ് അങ്ങ് പോവുക നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് പുറയിലായിട്ട് കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയും ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇതാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഡെന്നീസ് റിച്ചി ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഈ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെന്നീസ് റിച്ചി എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രോഗ്രാമറാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇത് യൂണിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആദ്യകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതൊരു പ്രൊസീജിയറൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതൊരു ജനറൽ പർപ്പസ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ എം ബണ്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാബേസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കമ്പൈലേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രിൻ്ററൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഈ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഓൾ മോഡേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ എല്ലാം ബേസിക് ആണ് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉദാഹരണമായി സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി ഷാർപ്പ് ജാവ പി എച്ച് പി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പൈത്തൻ മുതലായ ലാംഗ്വേജുകളിലെല്ലാം ബേസിസ് ആണ് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതുപോലെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ലാംഗ്വേജുകളെല്ലാം പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സി പ്രോഗ്രാം നല്ല നിലയിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തത് കീവേഡ്സ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് കീവേഡ്സ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് റിസേർഡ് വേഡ്സ് ഇൻ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് സി പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് കീവേഡ്സ് പ്രീ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ മറ്റ് വേരിയബിൾക്കൊന്നും ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് കീവേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിനെയാണ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് റിസേർഡ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബിൽറ്റിനായിട്ട് സി പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ ഉള്ളതാണ് അത് കൂടാതെ ഉള്ളതാണ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഈ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോ പ്രോഗ്രാമർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സമയത്ത് വേരിയബിളിന് ഫങ്ഷൻസിന് അറേസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന നെയ്മാണ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഈ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആൻ ഐഡൻറ്റിഫയർ ക്യാൻ ഓൺലി ഹാവ് ആൽഫാ ന്യൂമറിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൽഫാ ന്യൂമറിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ സ്കോർ ആൽഫാ ന്യൂമറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ടു സെഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ടു സെഡ് സീറോ ടു നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിജേഴ്സ് അതുകൂടാതെ അണ്ടർ സ്കോർ വേ ഈ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫേഴ്സ് നെയ്മ് മസ്റ്റ് ബി യുണീക്ക് രണ്ട് വേരിയബിളിന് ഒരേ നെയ്മ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വേരിയബിളിന് ഒരു നെയ്മ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫേഴ്സ് ന്യൂ ഇതായിരിക്കണം യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ മസ്റ്റ് ബി ആൻ ആൽഫാൻ ബെറ്റ് ഓർ അണ്ടർ സ്കോർ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഒന്നുകിൽ ആൽഫാബെറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ സ്കോർ ആയിരിക്കണം എന്നു വെച്ചാൽ നമ്പറുകളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല സീറോ മുതലുള്ള നം നയൻ വരെയുള്ള നമ്പറുകൾ ഐഡൻറ്റിഫേഴ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ യു കനോട്ട് യൂസ് എ കീവേഡ് ആസ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന തേർട്ടി ടു കീവേഡ്സുകൾ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ
അടുത്തത് ഹൗ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് വർക്ക്സ് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡ് എഡിറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഈ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് എഡിറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയുള്ള ഭാഷയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതുക ഈ ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന് ബൈനറി ലാംഗ്വേജുകൾ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ വൺസും സീറോസും കൊണ്ടുള്ള ലാംഗ്വേജുകൾ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതാണ് മിഷൻ റീഡബിൾ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ലാംഗ്വേജിനെ മിഷൻ റീഡബിൾ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കമ്പൈലേഷൻ വഴി മാറ്റും കമ്പൈലേഷൻ പ്രോസസ് എന്നാണ് പറയുക അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കമ്പൈലറുകൾ അപ്പോൾ കോഡിയേറ്ററിൽ എഴുതുന്ന ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ലാംഗ്വേജ് കമ്പൈലർ വഴി കമ്പൈലേഷൻ പ്രോസസ് വഴി മിഷൻ റീഡബിൾ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റും മിഷൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഒരു സ്ത്രീ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ സോഴ്സ് കോഡ് പ്രോഗ്രാം എഴുതാനായിട്ട് ഒരു കോഡ് എഡിറ്റർ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ കമ്പൈലേഷൻ നടത്താനായിട്ട് കമ്പൈലറും ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എഴുതുന്നതിനുള്ള എൻവയൺമെൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് നമ്മളിവിടെ ഈ സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോഡ് എഴുതാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കോഡ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കോഡ് എഡിറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പൈലർ മിഞ്ച് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന കമ്പൈലറുകളാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയതിനാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ കോഡ് ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് കോഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വരും ഈ കോഡ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ബൈനറി റിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈനറി റിലീസ് കോഡ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ബൈനറി റിലീസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ വിൻഡോസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എൻ്റെത് അതുകൊണ്ട് വിൻഡോസിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏത് എക്സിക്യൂഷൻ ഫയലാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോഡ് ബോക്സ് ട്വൻറ്റി സീറോ ത്രീ മിഞ്ച് ഡബ്ല്യൂ സെറ്റപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടേഷൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഫോർജിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഒട്ടനവധി ഈ കോഡ് ബോക്കിൻ്റെ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോഡ് ബോക്ക് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ മിഞ്ച് ഡബ്ല്യൂ സെറ്റപ്പ് എക്സിക്യൂഷൻ സോ സ്പോർജ് നെറ്റ് അതാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡൗൺലോഡിങ് എന്ന് കാണാം ഡൗൺലോഡിങ് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വരും ഇട ദിവസത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വരും അതൊരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എം ബിയോളം ഉണ്ടാകും കുറേ സമയം എടുക്കും അത് ഡൗൺലോഡായി വരും ഡൗൺലോഡായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ്സിൽ പോയി ഇതിൽ കോഡ് ബോക്ക് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ മിഞ്ച് ഡബ്ല്യൂ എക്സ് എക്സിക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആകുന്നതായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് കുറേ സമയം എടുക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഇൻസ്റ്റലേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുക ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിനിഷ് ചോദിക്കും ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ആ കോഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കൺ വരും ഇനി നിങ്ങൾ ഈ കോഡ് ബ്ലോക്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോഡ് ബ്ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഓപ്പൺ ആയി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഈ വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും അതിൽ കൺസോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഗോ എന്ന്
സോഷ്യൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മെയിൻ സി വരും മെയിൻ സിയിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഈ വിൻഡോയാണ് നമ്മൾ കോഡിനേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വിൻഡോ കോഡിനേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഈ വിൻഡോയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്നത് വിൻഡോയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് നമ്പറുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റ് ലൈൻ നോക്കുക ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ഈ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രീ പ്രോസസ്സർ കമാൻഡാണ് ഈ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെഡർ ഫയലാണ് ഹെഡർ ഫയല് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഹെഡർ ഫയൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഹെഡർ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻ്റ് എഫ് സ്കാൻ എഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ ഒ ഡോട്ട് ഹെഡർ ഫയൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ വേണം ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി എൽ ഐ ബി ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈബ്രറി ഹെഡർ ഫയൽസ് ആണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെഡർ ഫയൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് ഹെഡർ ഫയൽസും ആവശ്യമാണ് ഇനി ഇനി ഇവിടെ പറയുന്ന ഇൻഡുമെയിൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ബാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കെർളി ബാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് താഴെ ഒരു കെർളി ബാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡുമെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡുമെയിൻ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് റിട്ടേൺ വേണം അത് ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് റിട്ടേൺ സീറോ എന്ന് എഴുതിയത് സീറോ അല്ലാതെ വേറെ ഏത് ഇൻഡിജർ എഴു എഴുതിയാലും ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഈ സി പ്രോഗ്രാമിംഗിന് ഒരു കമാൻഡ് പോകാനുണ്ട് അത് സീറോ ആ കമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് മനസ്സിലാവും ഈ പ്രോഗ്രാം സക്സസ്ഫുള്ളായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പിന്നെ ഈ രണ്ട് കെർളി ബാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നത് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കമാൻഡാണ് പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയോ ഉണ്ടോ ഡബിൾ കോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാണ് ഡബിൾ കോട്ട് ഈ ഡബിൾ കോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു സെമി കോളൻ വേണം ഓരോ ലൈനും പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സെമി കോളൻ വേണം സെമി കോളൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊന്നും നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ചെക്ക് ചെയ്യാല അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോ ലൈൻ കഴിയുമ്പോഴും സെമി കോളൻ മസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻ്റ് എഫ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡബിൾ കോട്ട് സോറി ഈ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഈ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഡബിൾ കോട്ടിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ കോട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ കോട്ടുണ്ട് ഡബിൾ കോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹലോ വേൾഡ് എന്നാണ് അപ്പം ഈ ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും പിന്നെ ഈ ഈ ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലാണ് ഇനി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷ് എൻ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലാഷ് എൻ അത് അടുത്ത് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുവുള്ളൂ ഇതാണ് നമുക്കിത് ഇതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം കമ്പയിൽ ചെയ്യണം ഈ പ്രോഗ്രാം കമ്പയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം ഇതാ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡ് ചെയ്യും ബിൽഡ് എന്ന് പറയും ബിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിൻഡോയുടെ താഴെ ഇതാ ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ എറേഴ്സ് സീറോ വാണിംഗ് സീറോ മിനിറ്റ്സ് ഇത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം കമ്പയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എറൊന്നുമില്ലാതെ കമ്പയിൽ ചെയ്ത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ബിൽഡ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യണം അതിന് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ റൺ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിൽഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇവിടെ റൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ റൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ബിൽഡ് ആൻഡ് റണ്ണും ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ റണ് ചെയ്യുകയാണ് റണ്ണ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് 
രണ്ട് ഹലോ വേൾഡ് വന്നു ഹലോ വേൾഡ് ഹലോ വേൾഡ് ഇവിടെ വന്ന് രണ്ട് ഹലോ വേൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഹലോ വേൾഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്ലാഷൻ ഇല്ല ന്യൂ ലൈൻ എടുത്തിട്ടില്ല ന്യൂ ലൈൻ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ബിൽഡ് ആൻഡ് റൺ ചെയ്ത് അതായത് ഇവിടെ 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 ബിൽഡ് ആൻഡ് റണ് ചെയ്യുക ബിൽഡ് ആൻഡ് റൺ ഉണ്ടോ ബിൽഡ് ആൻഡ് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരേ ലൈൻ വന്നു ഹലോ വേൾഡ് ഹലോ വേൾഡ് ഒരേ ലൈനിലാണ് വന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൺസോൾ വിൻഡോ അങ്ങ് പോകും ഈ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വിൻഡോ കൺസോൾ വിൻഡോ എന്നാണ് പറയുക അതങ്ങ് പോകും ഏതെങ്കിലും ഇത് കിട്ടി ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ലാഷൻ എഴുതുക സ്ലാഷൻ എഴുതുക ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇത് എവിടെ എഴുതുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യും ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ഇത് വരും കാരണം ഇവിടെ താഴെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിഫോർ സെമി കോളൻ ബിഫോർ ഇത് ഈ ലൈനിന് മുമ്പായിട്ട് സെമി കോളൻ വേണമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെമി കോളൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സെമി കോളൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു എഫ് ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക എഫ് ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുക ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കും ഈ ഇവിടെ എറർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ റെഡ് ഇവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എറർ മാറ്റി കൊടുക്കുക എറർ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുക ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ആയി ഇനി റൺ ചെയ്യുക റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹലോ വേൾഡ് ഹലോ വേൾഡ് ഈ ഹലോ ഹോ വേൾഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേസ് ഇല്ല അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തേയും നമ്മൾ ഹലോ വേൾഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേസ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് വരാത്തത് ഹലോ വേൾഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇനി സ്പേസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക്സ്ലാഷൻ ഇട്ട് സ്പേസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഹലോ വേൾഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സ്പേസ് വന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഹലോ വേൾഡ് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് കേളി ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ അതായത് ഇവിടെ മെയിൻ കാണാം ഇവിടെ മെയിൻ ലേ ലേൺസി പ്രോഗ്രാം മെയിൻ ഈ മെയിൻ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളിവിടെ നോക്കുക പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഹലോ വേൾഡ് ബിഫോർ റിട്ടേൺ ഈ റിട്ടേണിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഹലോ വേൾഡ് ബിഫോർ റിട്ടേൺ കഴിയും ഈ റിട്ടേണിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഹലോ വേൾഡ് ആഫ്റ്റർ റിട്ടേൺ അപ്പോൾ റിട്ടേൺ സീറോ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതിയതൊന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യൂല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് എന്തെഴുതിയാലും അത് കോർഡിനേറ്ററിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയാലും അതും എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കമാൻഡ് എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഹലോ വേൾഡ് ബിഫോർ റിട്ടേൺ എന്നുള്ളത് വരുള്ളൂ ഹലോ വേൾഡ് ആഫ്റ്റർ റിട്ടേൺ എന്നുള്ളത് വരില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് റൺ ആൻഡ് ബിൽഡ് ആൻഡ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വലുതാക്കിയെടുത്തു കണ്ടോ ഇത് ഹലോ വേൾഡ് ബിഫോർ റിട്ടേൺ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഹലോ വേൾഡ് ആഫ്റ്റർ റിട്ടേൺ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ റിട്ടേൺ സീറോ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഴുതുന്നതൊന്നും പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല അത് ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കേളി ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിലാണ് എഴുതേണ്ടത് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ സീറോയുടെ മുൻപിൽ എഴുതിയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫോർവേഡ് രണ്ട് സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതുന്ന നമ്മുടെ കമൻസ് ആണ് അതൊന്നും പ്രോഗ്രാം ചെക്ക് ചെയ്യാല ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്കാനഫ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് സ്കാനഫ് ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് സമ്മതരും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഔട്ട്പുട്ട് വിൻഡോയിൽ തരും അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പെറിയൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന നോക്കിയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തീരുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക